ഈ കാലം അത്രയും ബെർലിനിൽ നിന്നും ഉയർന്ന റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കി വിജയം നേടി പ്രസ്റ്റീജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയെടുത്ത നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എയിംസ് ജിപ്മ ഐ ഐ ടികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ബെർലിനിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാനം എണ്ണമറ്റതാണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ സർവകലാശാലയാണ് എയിംസ് ഡൽഹി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആരോഗ്യ സർവേയുടെ ശുപാർശയെ തുടർന്നാണ് എയിംസ് എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത് ഈ ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ പങ്ക് വഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ഡൽഹി എയിംസിന്റെ തറക്കല്ലിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ ലോകസഭയിൽ ഒരു പുതിയ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിലനിർത്തുന്നതിനും നമ്മുടെ യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് അവരുടെ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ഡോക്ടർ എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനും ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടാവണം അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ ലോകസഭയിൽ ഇത് വ്യക്തമാക്കി അതുകൊണ്ടാവണം ഇന്നും ഡൽഹി എയിംസിലെ പഴയതും പുതിയതുമായ പ്രധാന ഒ പി ഡി ബ്ലോക്കുകൾ ആ വനിതയുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മെയ് മാസത്തിൽ ബിൽ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആക്റ്റായി മാറി നിർമ്മാണത്തിനായി നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലവും വിട്ടു നൽകി ഒരു ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നമാണ് എയിംസ് ഡൽഹി കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ബെർലിനിൽ നിന്നും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനായി തയ്യാറെടുത്ത് ഉയർന്ന റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കി എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയെടുത്തത് എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഗൗരീശങ്കർ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് പതിനേഴാം സ്ഥാനവും കേരള റാങ്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി വൈഷ്ണവ ജയവർദ്ധൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനവും കേരള റാങ്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി ആർ ആർ കവിനീഷ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് മുപ്പത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനവും കേരള റാങ്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി ഫർഹാൻ ഖാൻ കരീബ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം സ്ഥാനവും കേരള റാങ്ക് പതിനെട്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി രോഹിത് കെ വി ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം സ്ഥാനവും കേരള റാങ്ക് അറുപത്തി ഏഴാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി നിമിഷ പി ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് നൂറാം സ്ഥാനവും കേരള റാങ്ക് ഏഴാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി ഹംന എം ഡി ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനവും കേരള റാങ്ക് പതിനാലാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി ബേസിൽ തോമസ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാലാം സ്ഥാനവും കേരള റാങ്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ബ്രില്യൻറ്റിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം എയിംസിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയെടുത്ത ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഗൗരി ശങ്കരസ് ആർ ആർ കവനീഷ് വൈഷ്ണ ജയവർദ്ധൻ ഫർഹാൻ കരീബ് എന്നിവർ എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ആദ്യം ചേരുന്നത് ഗൗരി ശങ്കറാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ പതിനേഴാം സ്ഥാനവും കേരള റാങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവുമായിരുന്നു ഗൗരി ശങ്കറിന് ഈ റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ എങ്ങനെയാണ് ഗൗരി ശങ്കറിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് നീറ്റ് എക്സാം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ബ്രില്യന്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ സബ്ജക്ട്സും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നത് വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ലെക്ചർ പോലും മിസ് ആക്കാണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആണ് നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് ഉള്ളത് സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ടൈം മാക്സിമം കൂടുതലും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക ഓരോ പ്രൊഫസേഴ്സും സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ജെനുവിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചു ഓരോ ലെക്ചേഴ്സും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ പോർഷൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സും കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ഡിറക്ടേഴ്സും തന്ന സപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടത് എവ്രി വീക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് വിളിക്കുമായിരുന്നു വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ തരുമായിരുന്നു ഡിറക്ടർ സാറിൻ്റെ ഓരോ റിസൾട്ട് അനാലിസിസും അടുത്തടുത്ത എക്സാമിന്
each diagram boxes tables are very important and don't miss any questions for any words or important diagrams never leave out ncert ncert is your best friend till the last day of your need preparation ncert will help you achieve your goals so guys best of luck and ncert is your long term friend അതുപോലെ ആർ ആർ കവനീഷ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആർ ആർ കവനീഷ് ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ താങ്കൾക്കും പിന്നെ ഇതില്ലാത്ത എ പ്ലസ് എക്സാംസ് എ പ്ലസ് എക്സാം ഒക്കെ വളരെ നല്ല എക്സാം ആണ് ഈവൻ ദോ യു സ്കോഴ്സ് ആർ പ്ലസ് ലൈക്ക് യു ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദ റൂം സോ ദ ബാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സോ ഡോണ്ട് മിസ് എനി എക്സാംസ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലോ റൈസ് ഓൺ ദ ആർ ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു അറ്റൻഡ് ഇറ്റ് യു ഗെറ്റ് ടു നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റീജൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് യു ടു സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് സോ ഒരു എക്സാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാ എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതുമില്ലാതെ എല്ലാ എക്സാംസിൻ്റെ അതുപോലെ വൈഷ്ണ ജയവർദ്ധൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നു വൈഷ്ണ ഇവർ ഓരോരുത്തരും പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടായി എൻ സി ആർ ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് അതുപോലെ കുറച്ച് മോഡൽ എക്സാംസ് എഴുതണം നമുക്കറിയാം ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വാല്യുബിൾ ആണ് അതുപോലെ വൈഷ്ണവയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നീറ്റ് എക്സാമിന് ഒരു കുട്ടി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും നമ്മൾ മെന്റലി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം മെന്റലി നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഒരു കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൊമെന്റ് വരെ നമ്മൾ നല്ല ചില്ലായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് വിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ അത് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ നന്നായി പഠിക്കുക നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സിന് എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ട് അതുപോലെ ആർ ആർ കവനീഷ് ഈ വർഷം നീറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് പഠിക്കാൻ <laughs> ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് നിങ്ങൾ നാലു പേരോടും ബ്രില്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന ഈ നാല് വിദ്യാർത്ഥികളും ബ്രില്ലിന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചരിത്ര താളുകളിൽ വിജയികളുടെ ചരിത്ര താളുകളിൽ ഒരു പ്രധാന ഏഴ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ്രില്ലിന്റിൽ നിന്നും റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കി അവർ ആഗ്രഹിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പ്രവേശനം നേടിയെടുത്ത നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവരെല്ലാം ജീവിത വിജയത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്രയിലാണ് ഈ വർഷം നീറ്റ് എക്സാമിലൂടെ വിജയം നേടിയെടുത്ത് എയിംസ് ഡൽഹി സ്വപ്നം കാണുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാമിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമയം പാഴാക്കരുത് കാരണം ഇനിയുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി സോ സിൻസിയറായി പഠിക്കുക യു ആർ ബോൺ ടു വിൻ